Hello everyone, welcome to Medlockers. As I have C2021 solution ko video series ko part 11 liye raha ka saan. Jahan I have physics job. I have a part 10 sama jahan physics or chemistry ko 50 or 50 or questions solve kari saan ka saan. Yes part ma I have a zoology ko 40 or questions month day 20 or questions solve kari saan part 11 ma. So without further ado, let's get started. Question number one already one case upon direct ancestor of man man goes on man goes on direct ancestors and key one so because I ape hominid hominid anthropoids or monkey because options man okay la direct ancestors and key one I am at members of family hominid are called great apes or hominids you know family hominid echo members like you want to say great apes but neither is other hominids but you want to say some time अनि यो फ्यामिली मा चाहिँ कतिवटा हुन्छ स्पीसीज हुन्छ रहेछ आठवटा एक्सटेंट स्पीसीज रहेछ एक्सटेंट भनेको स्टिल एक्जिस्टिङ अहिले पनि एक्जिस्ट गर्ने खालको स्पीसीज रहेछ हैन आठवटा कतिवटा जेनेरामा चारवटा जेनेरामा हैन फ्यामिली होमिनिडीमा होमिडेको होमिनिडेको मेम्बर्स लाई हामीले के भनेको छ होमिनिड्स भनेको रहेछ यो फ्यामिली होमिनिडीमा चाहिँ आठवटा चाहिँ होमिनिड्स रहेछन् आठवटा चाहिँ स्पीसीज रहेछन् कतिवटा जेनेरामा चारवटा जेनेरामा अनि एउटा जेनेराको नाम पोंगो छ थ्री तीनवटा स्पीसीज एउटा जेनेराको नाम चाहिँ पेन दुईवटा स्पीसीज एउटा जेनेराको नाम चाहिँ गोरिला टु स्पीसीज र एउटा जेनेराको नाम चाहिँ होमो वन स्पीसीज हैन टु थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट अनि चाहिँ यसरी आठवटा स्पीसीज रहेछ भनेपछि हामीले के बुझ्यो भने हैन होमी निडेमा चाहिँ अब यहाँ है यो जुन छ नि पोंगो पेन र गोरिला भनेको तीनटै एप्स हो प्लस होमो चाहिँ मोर ह्युमन मोर एन ह्युमन भन्छ होमिनिडमा के हुँदै छ एप्स प्लस ह्युमन रहेछ होमिनिड्समा चाहिँ के रहेछ मोर एन ह्युमन एउटा जेनेरामा अनि एप्स मा चाहिँ तीनटा जेनेरामा चाहिँ एप्सहरु छन् होमिनिड्समा ओके होमिनिडमा फ्यामिली होमिनिडमा तर एन्थ्रोपोइड्स भनेको के हो ह्युमन पनि पर्छ एप्स पनि पर्छ मंकी पनि पर्छ होमिनिड एप्स मा चाहिँ ह्युमन र एप मात्रै पर्छ तर एन्थ्रोपोइड्स मा चाहिँ ह्युमन पनि पर्छ एप्स पनि पर्छ प्लस मंकीज पनि पर्छ के हैन सो हामीलाई चाहिँ के क्वेशनले के सोधेको छ डाइरेक्ट एन्सेस्टर अफ म्यान सोधेको छ डाइरेक्ट एन्सेस्टर अफ म्यान सोधेपछि हामीले को कुन चुज गर्ने त अब ए भने भएन मंकी भने भएन हैन अब होमिनिड र एन्थ्रोपोइडमा कुन छ होमिनिडमा के पर्छ एप्स प्लस मंकीज पर्छ हो एप्स पनि पर्छ मंकीज पनि पर्छ एन्थ्रोपोइड्समा के के पर्छ ओ सरी एप्स एप्स प्लस ह्युमन हैन अनि यसमा चाहिँ एप्स प्लस ह्युमन्स प्लस मंकीज पनि पर्छ हैन सो सबभन्दा बेस्ट आन्सर चाहिँ हामीले यसलाई टिक लगाउनु पर्यो होमिनिड हैन यसमा चाहिँ मंकी पनि पर्छ सबभन्दा अलिकति टाढा भयो अनि अब म्यानको सबभन्दा नजिक चाहिँ के भयो होमिनिड भयो सो आन्सर इज के भयो होमिनिड भयो ओके क्वेशन नम्बर 102 हेरौँ अब व्हिच पार्ट अफ द अर्थ होम इज कल फरेस्ट अफ नेफ्रिडिया भनेको छ अब फरेस्ट अफ नेफ्रिडिया भनेको के हो नेफ्रिडियाको फरेस्ट के धेरै नेफ्रिडिया नेफ्रिडियाको डेन्सिटी चाहिँ अर्थफर्मको कुन पार्टमा हुन्छ त नाम एउटा अर्थफर्म भयो यो अनि यदि यो अर्थफर्म हो भने अर्थफर्मको कुन पार्टमा हेडमा हुन्छ कि बिचमा हुन्छ कि कुन पार्टमा हुन्छ त कति सेगमेन्टमा चाहिँ नेफ्रिडियाको नम्बर चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ नेफ्रिडियाको फरेस्ट हुन्छ त्यहाँ भन्न खोजेको एउटा पाइजिडियम दिएको छ पाइजिडियम भनेको छ भन्दा एन एनल पार्ट भयो सिङ्गुलम भनेको चाहिँ के हो क्लाइटेलम हो है क्लाइटेलमको अर्को नाम के हो सिङ्गुलम हैन सिङ्गुलम भने गिजार्ड भनेको गिजार्ड भनेको चाहिँ नाइन सेगमेन्ट सेगमेन्टमा हुन्छ अर्थको स्टोमक भनेको अर्थको स्टोमक भयो यति मध्ये चाहिँ यो ग्राइन्डिङ अर्गन अफ अर्थफर्म भयो हैन अनि यति मध्येमा चाहिँ कुनमा चाहिँ कुन चाहिँ फरेस्ट अफ नेफ्रिडिया भनेर सोधेको छ ओके अब हेर त्यसको लागि हेरौँ नेफ्रिडिया भनेको के हो त फर्स्टमा एक्सक्रिटरी अर्गन हो अर्थफर्मको एक्सक्रिटरी अर्गन हो इजेसन इजेसन गर्ने अर्गन होइन है इजेसन र एक्सक्रिसनमा फरक छ मैले त्यही भएर लेखेको भयो एक्सक्रिसन भनेको चाहिँ हाम्रो बडीबाट नाइट्रोजिनस वेस्टहरु रिमुभ गर्नुलाई एक्सक्रिसन भन्छ भने हाम्रो बडीबाट मेटाबोलिक वेस्टलाई रिमुभ गर्नुलाई इजेसन भन्छ सो नेफ्रिडिया चाहिँ एक्सक्रिटरी अर्गन हो ओके व्हिच इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन यो पनि सोधेको छ जान्नु पर्छ है नेफ्रिडिया चाहिँ अर्थोको नेफ्रिडिया इन्डोडर्मल एक्टोडर्मल इन मेजोडर्मल हैन अल अफ दिस भनेर सोध्न सक्छ त्यो चाहिँ के हो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन हैन नेफ्रिडिया आर एनालोगस टु किडनी अफ भर्टिब्रेट्स हैन नेफ्रिडिया चाहिँ यहाँ भर्टिब्रेटको केसँग एनालोगस हुन्छ किडनीसँग अनि भर्टिब्रेटको लिभरसँग चाहिँ अर्थोमको के एनालोगस हुन्छ भनेर नि सोध्न सक्छ अर्थोमको चाहिँ क्लोरागोजेन सेल्स ओके क्लोरागोजेन सेल्सहरू चाहिँ अर्थोमको क्लोरागोजेन सेल्स चाहिँ भर्टिब्रेट लिभरसँग एनालोगस हुन्छ 
है प्लुरागोडेन सेल्स कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्न सक्छ ब्लडमा पाइन्छ कि सिलममा पाइन्छ प्लुरागोडेन सेल्स चाहिँ सिलम अफ अर्थममा पाइन्छ सिलमिक फ्लुइडमा पाइन्छ ओके अर्थममा चाहिँ कति टाइप्स अफ नेफ्रिडिया हुन्छ तीनवटा टाइप अफ नेफ्रिडिया हुन्छ भने जान्नु पर्यो एउटा फेरेन्जियल हुन्छ एउटा इन्टेगुमेन्ट्री हुन्छ एउटा सेप्टल हुन्छ ओके फेरेन्जियल नेफ्रिडिया इन्टेगुमेन्ट्री सेप्टल नेफ्रिडिया अब नेफ्रिडिया पनि विभिन्न टाइपको हुन्छ माइक्रो नेफ्रिडिया माइक्रो नेफ्रिडिया हुन्छ अर्थममा पाइने किसिम माइक्रो अर्थममा पाइने माइक्रो नेफ्रिडिया चाहिँ के हो माइक्रो नेफ्रिडिया अर्थममा पाइने चाहिँ होइन माइक्रो पाइँदैन अर्थममा ओके अब हेर अर्थमको यो पार्ट हेर त यो पार्ट छ नि अब अर्थममा त कतिवटा सेगमेन्ट हुन्छ हन्ड्रेड टू वान ट्वेन्टी सेगमेन्ट हुन्छ अलमोस्ट होइन अनि त्यो हन्ड्रेड टू वान ट्वेन्टी सेगमेन्ट्स मध्येको यो पार्ट चाहिँ के हो भने फोर्टिन्थ फिफ्टिन्थ र सिक्सटिन्थ सेगमेन्ट हो है फोर्टिन फिफ्टिन्थ र सिक्सटिन्थ यो सेगमेन्टलाई हामीले के भनिन्छ क्लाइटेलम भनिन्छ नि यो क्लाइटेलम के हुन्छ अलिकति ग्लान्डुलर हुन्छ हेर त ग्लान्ड ग्लान्डुलर छ अरूभन्दा अलिकति फरक छ होइन यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ सिङ्गुलम पनि भनिन्छ इज अ ग्लान्डुलर ब्यान्ड विच लाइज इन फोर्टिन फिफ्टिन्थ र सिक्सटिन्थ सेगमेन्ट अफ अर्थम होइन अब यो क्लाइटेलमको सेगमेन्ट पनि होइन जस्तै मानौँ यो तिनवटा सेगमेन्ट छ अरे क्लाइटेलममा एउटा फोर्टिन्थ फिफ्टिन्थ र सिक्सटिन्थ होइन एउटा सेकेन्डमा कतिवटा हुन्छ भने दुई हजारदेखि पच्चिस सयवटा के हुँदो रहेछ नेफ्रिडिया हुँदो रहेछ भने चाहिँ इच सेकेन्डमा यति धेरै नेफ्रिडिया भएको कारणले राख्यो भने हामीले क्लाइटेरामलाई फरेस्ट अफ नेफ्रिडिया भनियो होइन सिन्स इट इज इट ह्याज इनरमस नम्बर अफ नेफ्रिडिया होइन धेरै नेफ्रिडिया भएको कारणले यो चाहिँ के भयो फरेस्ट अफ नेफ्रिडिया भयो सो आन्सर चाहिँ हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ विच पार्ट अफ अर्थम इज कल फरेस्ट अफ नेफ्रिडिया इट इज क्लाइटेलम अब अप्सनमा क्लाइटेलम पेपर क्लाइटेलम टिक लगाउने सिङ्गुलम पेपर सिङ्गुलम टिक लगाउने किनभने क्लाइटेलम र सिङ्गुलम एउटै वर्ड एउटै टर्म क्वेसन वन हन्ड्रेड थ्री एरम विच इज अल्सो कल एन्टिडन भनेको छ अब यो त जान्न पर्ने कुरा भयो होइन एन्टिडन चाहिँ कुन हो सी लिली हो कि सी काउ हो कि सी हर्स हो कि सी एनिमल हो है अब सी लिली चाहिँ के हो इकाइनो डरमाटाको हो है कुन कुन के के को हो जान सी लिली इको इकाइनो डरमाटाको हो सी काउ भनेको म्यामलिया हो म्यामलियामा पर्छ सी हर्स भनेको पिसेसमा पर्छ पिसेसको ओस्टिक थाइस बोनिफिस हो यो है बोनिफिस अर्को नाम के हो ओस्टिक थाइस होइन अनि त्यसपछि कार्टिलेजनस फिसको चाहिँ अर्को नाम कोन्ट्रिक थाइस होइन सी एनिमोन चाहिँ केमा पर्छ सिलेन्ट्रेटामा पर्छ होइन सिलेन्ट्रा सी लिली भनेको चाहिँ के हो एन्टिडोन हो है त सी लिली भनेको चाहिँ एन्टिडोन भएर सी लिली अथवा सी सी लिली अर्को नामले के भनिन्छ फिदर स्टाइल अथवा सी लिली कस्तो हुन्छ सीमा चाहिँ लिली टाइप हुन्छ है मैले यो चाहिँ वाटर लिली किन राखेको भने भनेर वाटर लिली भने भने चाहिँ प्लान्ट हो होइन सी लिली भनेपछि चाहिँ फेरि एनिमल हो त्यो जान्न यो इन्भर्टिब्रेट हो हेर्दाखेरि यो प्लान्ट जस्तो देखिए पनि यो प्लान्ट होइन यो चाहिँ एनिमल सी वाटर लिली चाहिँ प्लान्ट हो सी लिली चाहिँ एनिमल हो वाटर लिली चाहिँ प्लान्ट हो सी लिली एनिमल हो भनेर जान होइन सी लिली अर्को नाम चाहिँ फिदर स्टार होइन फिदरहरू जस्तो छ स्टार जस्तो छ त्यस कारण फिदर स्टार भनेर सम्झ यसको अरू यसको साइन्टिफिक नेम चाहिँ एन्टिडन हो यो चाहिँ के हुन्छ इकाइनो डरमाटाको क्लास क्रिनोइडियामा पर्छ होइन क्लास क्रिनोइडियामा पर्छ हो अनि त्यसपछि सी काउ चाहिँ एक्वाटिक म्यामल हो होइन एक्वाटिक म्यामल हो भन्ने सम्झ सी काउ सी हर्स भने चाहिँ मराइन बोनी फिस ओस्टिक थाइ पिसेसमा पर्छ होइन क्लास पिसेसमा पर्छ सी एनिमल चाहिँ एन्थोजोआमा अफ फाइलम सिलेन्ट्रेटा क्लास एन्थोजोआ होइन एन्थोजोआ सी एनिमलको अब जस्तै सी लिलीको साइन्टिफिक नेम एन्टिडोन भयो सी एनिमल चाहिँ मेट्रिडियम हो अथवा यसलाई अर्को नाम चाहिँ एडेमसिया पनि भनिन्छ ओके एडेमसिया पनि भनिन्छ हो अनि सी हर्स चाहिँ केमा पर्दो रहेछ पिसेसमा पर्दो रहेछ पिसेसको पनि मराइन बोनी फिस रहेछ बोनी फिस भनेको ओस्टिक थाइस भनेर पनि सम्झिने सी एनिमोन चाहिँ होइन फाइलम सिलेन्ट्राटाको क्लास एन्थोजोमा पर्दो रहेछ जसलाई हामीले एडेमसी अथवा मेट्रोडियम पनि भनिन्छ क्वेसनले के सोधेको छ हामीलाई विच इज अल्सो भनेको एन्टिडोन सो आन्सर के भयो सी लिली है ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ स्पर्मेटिका ओपनिङ अफ अर्थम इज फाउन्ड इन विच सेगमेन्ट अफ अर्थम होइन अब यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यसमा के इक्जाममा चाहिँ कसरी झुक्टाउन सक्छ भने कहिले कहीँ चाहिँ स्पर म्याथिका कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्छ कहिले चाहिँ स्पी स्पर म्याथिकल ओपनिङ कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्छ स्पर म्याथिका कहाँ पाइन्छ भन्ने छुट्टै कुरा हो स्पर म्याथिकल ओपनिङ कहाँ पाइन्छ भन्ने छुट्टै कुरा हो ओके हामीलाई चाहिँ के सोधेको छ स्पर म्याथिकल ओपनिङ सोधेको छ स्पर म्याथिकल ओपनिङ पनि भन्न सक्छ स्पर म्याथिकल स्पर्मेथिकल पोर्स पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन चेसहरू पनि एउटै हो 
स्पर्मैटिकल ओपनिंग अथवा पोर चाहिँ सोधे पनि एउटा लाएर स्पर्मैटिक आबे है स्पर्मैटिक आबे यो अलिकति बुझ्न पर्ने यो अर्थ हो है फर्स्ट सेगमेन्ट सेकेन्ड सेगमेन्ट थर्ड सेगमेन्ट फोर्थ सेगमेन्ट फिफ्थ सेगमेन्ट भनेर है मैले चाहिँ जहाँ जहाँ स्पर्मैटिका पाइन्छ नि स्पर्मैटिका भनेको के होइन स्पर्मैटिका भनेको स्याको हो स्पर्मैटिका भनेको एउटा स्याको यस्तो अनि यसको टप मा चाहिँ ओपनिंग हुन्छ त्यसलाई स्पर्मैटिकल पोर अथवा स्पर्मैटिकल ओपनिंग भन्ने हैन अनि मैले चारवटा सेगमेन्टलाई हाइलाइट गरेको छु यहाँ येलो कलर ने हाइलाइट कर सिक्स सेगमेंट सेवेन्थ सेगमेंट एथ सेवेन सेगमेंट और नाइन्थ सेगमें सेगमेंट है यह चार वा सेगमेंट में पाइन स्पर्मैटिक पाइन है दुईटा सेगमेंट को बीच में चाहे पोहर पाइन बुझे सो हेरा हाई अब हमें स्पर्मैथी का स्पर्मैथी का भर सो सेगमेंट को नाम लेखने सिक्स सेवेन एट नाइन है सिक्स सेवेन एट नाइन लेखने तर स्पर्मैथिकल ओपनिंग सोध अथवा स्पर्मैथिकल पोर सोध हमें सेगमेंट को लेखना पाइए क्योंकि पोर तो क्या सेगमेंट में तो होना तो इसलिए सेगमेंट में तो छेन पोर सेगमेंट को बीच में छोटे हमें दुईटा सेगमेंट को नाम लेखना पे बीच में कारण लेखन पे ये फर्स्ट पोर चाहिए फाइव सिक्स में फाइव रिक्स को बीच में सेकेंड पोर सिक्स रेवेन को बीच में थर्ड फोर सेवेन रट को बीच में है फोर्थ पोर चाहिए कैं कैं सेगमेंट को बीच में एट रो नाइन को बीच में हम लेख फाइव सिक्स सिक्स सेवेन सेवेन एट एट नाइन स्पर मैथी का बन सकते हैं सेगमेंट को नाम लेखने है स्पर मैथी का पोर्स हो फाइव सिक्स सिक्स सेवेन सेवेन एट एट नाइन इस लेख् पे सो स्पर मैथी का क्या भाई सिक्स सेवेन एट नाइन रोक इसको थप के ब्लड ग्रांड रेडिया फोर फाइव सिक्स है फोर है फाइव रिक्स में चाहिए के पाइन फोर फाइव सिक्स में ब्लड ग्लैंड है ब्लड ग्लैंड प्लस के पाइन फाइनेंसियल नेफ्रिडिया यह जाना स्पर्मैथिकल ओपनिंग किमा रहे फाइव देखि सुरू कर नाइन समय पुग्ने फाइव सिक्स सिक्स सेवेन तेरी सेगमेंट को नाम लेखने है फाइव सिक्स सेवेन एट भाई है फाइव सिक्स सिक्स सेवेन सेवेन एट एट नाइन इसी भाई स्पर्मैथिकल अब कसरी ओपन होता तो अगर भेन्ट्रो लेट वाली भेन्ट्रल पार्ट में हो स्पर्मैथिकल ओपनिंग रेट वाल लेट वाल साइड में हो बीच में नभर खोजे साइड में छा एटा कतिवटा होने सो एटा दुईटा तीन टा चार पांचवटा छवटा सातवटा आठवटा है चारवटा स्पर्मैथी का सरी आठवटा स्पर्मैथी का होता फोर पेयर्स स्पर्मैथी का होता रोर पेयर्स स्पर्मैथिकल ओपनिंग होता अर्थ में स्पर्मैथी का काम के हमें फिमेल ज मेल जेनाइटल पुल क्या आँच स्पर्म आगे यहाँ स्पर्मैथी काम आएगा कलेक्ट होने होने कल सो है स्पर्म चाह अर्थम में कह स्टोर होवा कह अर्थम को मेल जेनाइटल को स्पर्म कह दिखा एप्सन में फिमेल जेनाइटल को होप्सन तो भाई फिमेल जेनाइटल को टेक्न लगने के टिक लगाने भाई स्पर्मैथिकल पोर में जाना भाई अथवा स्पर्मैथी का में जाना टिक लगने कन्फ्यूज होना सकता ओके अब स्पर्म चाहिए काम कर बस अब यार यही स्पर्मैथी का हो अर्थफर्म को स्पर्मैथी का हो अर्थफर्म को स्पर्मैथी का में एम्पुला हो डाइवर्टिकुलम होनी हमें के सोचना सकता स्पर्म से यहाँ यह स्पर्मैथिकल ओपनिंग भाई ओपनिंग डायरेक्ट यहाँ जान भाई यहाँ जाएन स्पर्म से डाइवर्टिकुलम में आएगा बस ये एम्पुला को काम स्टोर करने होना एम्पुला को काम जस्ट ये स्पर्म में नरिश करने हो डाइवर्टिकुलम में स्टोर भर बस को स्पर्म में नरिश करने काम से एम्पुला को काम हो है एम्पुला नरिश कर स्पर्म से सो आंसर के भाई हम हमें कोई जन के सोधे स्पर्मैथिकल ओपनिंग कुन कुन सेगमेंट में पाइन स्पर्मैथी का सोचे हमें के करें सिक्स सेवेन एट नाइन सेगमेंट भाई थे तर ओपनिंग सोचे कारण फाइव सिक्स सिक्स सेवेन सेवेन एट एट नाइन भो सो आंसर ये भाई अप्सन ए अब वन हंड्रेड फाइव हेरा क्लासिफिकेशन अफ पोरिफेरा इज बेस्ट अपन बना पोरिफेरा पोरिफेरा कसरी क्लासिफाई कर आधार में क्लासिफाई कर स्पाइकल्स को आधार में कि पैरागेस्ट्रिक कैबिटी को आधार में कि वाटर भास्कुलर कैबिटी को आधार में कि वाटर कैनल सीस्टम को आधार में ओके क्लासिफिकेशन अफ पोरिफेरा इज बेस्ट अपन स्पाइकल्स है स्किलेटन को आधार में अथवा स्पाइकल्स को आधार में क्लासिफिकेशन अफ पोरिफेरा पोरिफेरा क्लासिफाई कर प्रोटोजा कसरी क्लासिफाई कर बेस अफ लोको मटेरियल अर्गानिज है अस पच्चीस सिलिंट्रेटर कसरी क्लासिफाई कर डोमिनेंस अफ पोलिप और मेडिसा फॉर्म का आधार में है अलग यो यो एटलिस्ट तीनवटा को जाना अलग पोरिफेरा प्रोटोजा और सिलिंट्रेटर पोरिफेरा चाहिए कि आधार में स्पाइक्यूल्स पोरिफेरा चाहिए कैटा क्लास तीन टाइम क्लास कैलकेरिया हेक्जाटिन डेमस पंदी कैलकेरिया में चाहिए कैलकेरिया स्पाइक्यूल्स होता हेक्जाटिन में सीरियस स्पाइक्यूल्स होता डेमस पंदी में सीरियस अथवा स्पंदी स्पाइ फाइबर्स होता सो आंसर हम आंसर के भाई स्पाइकल्स को आधार में पोरिफेरा क्लासिफाई करके नेक्स्ट क्वेश्चन है अल अफ द फलिंग इज ट्रू एक्सेप्ट 
है यहाँ योग खेल कर एक्सेप्ट है भन्न खोजे कि विच आर द फलिंग इज फल्स भन्न खोजे ये मध्य कुछ रंग छे इकाइनोडर्मा टा वाटर वास्प्ल सीस्टम मलुस का गैस्ट्रोपोड आर्किप्टेरिक्स लिविंग फोसिल पेरिपैटस मिसिंग लिंक ओके अब है लिविंग फोसिल जान पो मिसिंग लिंक के जान पो हो आर्किप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स तो हमें ठा आर्किप्टेरिक्स के रेप्टाइल्स और बर्ड्स बीच को कनेक्टिंग लिंक हो कनेक्टिंग लिंक विच आर नट फाउंड इन प्रिजेन आर्कल मिसिंग लिंक यो कनेक्टिंग लिंक जो अंदन तिहार मिसिंग लिंक हो है अब आर्किटेक्स अलग पाऊँ अ जमा में पाइदन पे ये रहे कनेक्टिंग लिंक तो हो तर अगर जमा में पाइदन तेल हमें के भाई मिलो मिशिंग लिंक भन्न मिलो अब लिविंग फोसिल इज एन अर्गानिजम है लिविंग फोसिल कस्ट अर्गानिजम हो दैट इज रिमेन एसेंसियली अनचेंज फ्रम अर्लियर जियोलॉजिकल टाइम्स एंड हुज क्लोज रिटिव्स आर यूजली एक्सटिंक्ट लिविंग फोसिल के पेदी अनचेंज भर बस को कि है जो इक्जापल से हर्स सुक्रैप है गिनको ट्री है इन चाहे पैल्हद खास इन में चेंज आक अभी एक्सटिंक्ट अज इन को क्लोज रिनेटिव एक्सटिंक्ट भाग सकता इन अज अज लिविंग के फोसिल भर लिविंग फोसिल पैला जमा को तर अ लिविंग भाग खोजे है अब आर्किप्टेरिक्स कैनट बी कल्ड इज लिविंग फोसिल आर्किप्टेरिक्स में लिविंग फोसिल तो भाई मिले क्योंकि अभी तो लिव तो कर एक्सटिंक अलग तो एक्सटिंक्ट भैस आर्किप्टेरिक्स तर हमें अप्सन में देखे आर्किप्टेरिक्स लिविंग भाई आर्किप्टेरिक्स अलग लिप करते हैं अलग एक्सटिंक्ट भैस आर्किप्टेरिक्स तो वन फिफ्टी मिलियन इयर्स को लेट जुरासिक पीरियड में थी अलग छेन है अभी पेरिपैटस के मिशिंग लिंक हो बिट्विन अर्थ्रोपोर्ट्स एंड एनिलिड्स है पेरिपैटस हमें क्वेश्चन ने बनाया मिशिंग लिंक है अलग छाइन पेरिपैटस अलग पाइदन है सो यह करेक्ट भाई है हमें तो क्वेश्चन विच आर द फलिंग इज फल्स इकाइंड वाटर वास्को सीस्टम भी हो ट्रू हो मलुस्का मलुस्का में मलुस्का गैस्ट्रोपोड़ा गैस्ट्रोपोड़ा तो मलुस्का को क्लास हो यह भी ट्रू भो आंसर के भाई विच आर द फलिंग इज फल्स आंसर चाहिए भाई आर्किप्टेरिक्स लिविंग फोर्स आर्किप्टेरिक्स इसको ठाव में के होना पड़ने हो आर्किप्टेरिक्स इज मिशिंग लिंक होना पड़ने हो तर हमें लिविंग फोर्स दिए सो इट इज अप्सन सी इज फल्स सो इट इज करेक्ट एंसर ओके वन हंड्रेड सेवेन है अ फ्रग हेज आई बट नो आई लिड इयर बट नो पीना टीथ बट नो छ हैंड बट नो फिंगर लग डज नट हेव एक्सटर्नल पीना लाई हम ह्यूमन को हम ह्यूमन में हम एक्सटर्नल पीना होडिटरी कैनल हो तीन पैन मेम्ब्रेन होनी यहाँ मिडल इयर हो यहाँ चाहे इयर अस्टिकल्चर होता सेमी सर्कुलर कैनल पक्लिया कर हम इंटरनल इयर हो तर फ्रक केस में यह एक्सटर्नल से अब्सेंट हो डाइरेक्ट टीम पैनम हो हम भि आ टीम पैनम तर बाहर अर्थ को फ्रक को बाहर ही टीम पैनम देखे ठेक्क आँखा को पछाड़ी आँखा को पछाड़ी यहाँ टीम पैनम हो यो नहीं फ्रक को क्यों इयर हो यहाँ आर यह टीम पैनम जो है आँखा को ठेक्क पछाड़ी होना यह नहीं फ्रक को क्यों टीम पैनम हो हाउ एवर फ्रक्स हेव इयर ड्रम्स और टीम पैनम और टीम पैनम मेम्रे टीम पैनिक मेम्रेन एंड इनर इयर टीम पैनम इज लाइक सर्कुलर पैच बिहाइंड द आइज है आँखा को पछाड़ी एट सर्कुलर पैच है यो नहीं फ्रक को के इयर हो है यो इयर ने फ्रक कि हेल्प कर हियरिंग में हेल्प कर इयर में हेल्प कर वाटर में भी होना फ्रक चाहे बाहर इयर में होता इसलिए हियरिंग में हेल्प कर फ्रक चाहे भि वाटर में होता इसलिए इयरिंग में हेल्प कर टीम पैनम यो इयर इयर ने सो हम आंसर के भाई इयर में फ्रग में इयर तो होना तर तो इयर में पीना चाहे होते हैं एक्सटर्नल इयर चाहे होते हैं भाई खोजे सो आंसर इज अप्सन बी वन हंड्रेड एट हे क्लासिफिकेसन है प्रोटोजाइज बेस्ट हम हमें अब भर्खर पढ़े है पोरीफेरा को क्लासिफिकेसन कि बेस हो स्पाइकिल्स अथवा स्कलेटिन को बेस में को आधार में करोरीफेरा को क्लासिफिकेसन सिलेन्ट्रेटा को डोमिनेंस और पोलिपर्मेडुसा अभी प्रोटोजुआ को लोकोमोट्री अर्गानिक आधार में लोकोमोट्री अर्गानिक आधार में ओके पोरीफेरा में दुईटा सब फाइला है प्लाज्मो ड्रोमा रिलिओफोरा भाई अभी कैटा क्लास पांचवटा क्लास है प्लाज्मो ड्रोमा चाहिए तीनटा क्लास है अभी सिलिओफोरा में दुईटा क्लास अभी राइजोपो यो सब जान पर्चे सब को लोकोमोट्री अर्गानिक जान पर्व राइजोपोरा में चाहिए सीवड़ोपोरिया हो मैस्टिकोफोरा में फ्लाइजेला हो स्पोरोजा में लोकोमोट्री अर्गन होते हैं सिलियाटा में सिलिया हो सफ्टोरिया में सिलिया सफ्टोरिया टेन्टा कल्चर रिप्लाई हो रिप्लेस हो रही झन इंपोर्टेंट है स्पोरोजुआ स्पोरोजा को इक्जापल के प्लाज्मोनियम है 
धेरै पटक एग्जाममा के सोधेको छ भने प्लाज्मोडियमको लोकोमोटरी अर्गानेल के हो भनेर सोधिसकेको छ धेरै पटक सो प्लाज्मोडियममा चाहिँ लोकोमोटरी अर्गानेल नै हुँदैन किनभने यो स्पोरोजोआ क्लासमा पर्छ प्रोटोजोआको हैन यो पनि जानी राख सो हामीलाई चाहिँ के थाहा भयो क्लासिफिकेसन अफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड अन लोकोमोटरी अर्गानेल हैन आन्सर भयो 1 एन्ड 9 एक्सक्रिटरी अर्गान अफ प्लेटियल मिन्थस प्लेटियल मिन्थसको एक्सक्रिटरी अर्गान के हो त ओके भएन फ्लेम सेल्स आर एक्सटेरियर अर्गन अफ प्लेटियल मेन्थस प्लेटियल मेन्थसको एक्सटेरियर अर्गन्स के रहेछ फ्लेम सेल्स रहेछ फ्लेम सेलको अर्गन नाम सोलेनोसाइट्स पनि हो जानि राख फ्लेम सेल्स किन भनेको नि फ्लेम जस्तो देखिन्छ के फ्लेम भनेको क्यान्डल्स हुन्छ नि क्यान्डलको यो माथिल्लो पार्ट के हो यो एला हामीले के भनिन्छ फ्लेम भनिन्छ यो पनि हेर्दा त फ्लेम जस्तो छ नि त हैन फ्लेम जस्तो छ त्यही भएर फ्लेम सेल्स चाहिँ यसको यो सेल्सको नाम चाहिँ हामीले फ्लेम सेल्स राख्दिएको हैन आर एक्सटेरियर अर्गन्स अफ प्लेटियल मेन्थस फ्लेम सेल्स इन प्लेटियल मेन्थस आर फ्ल्याट वर्म्स एक्ट लाइक अ किडनी किनभने एक्सक्रिटरी हो एक्सक्रिटरी भनेपछि त किडनीसँग के भन्यो है एनालोगस हुने भयो होइन अनि चाहिँ लिभर छ लि अब अर्थोमको केसमा चाहिँ हामीले अगाडि के निफ्रिडिया चाहिँ किडनीसँग अनि त्यसपछि क्लोराकोजेन सेल्स चाहिँ लिभरसँग भनेको भने पढे जस्तै यहाँ चाहिँ फ्लेम सेल्स चाहिँ किडनीसँग एनालोगस हुने भयो किनभने किडनीमा पनि हाम्रो बडीमा किडनीले पनि नाइट्रोजिनस वेस्ट एलिमिनेट गर्छ अनि फेरि प्लेटियल मेन त्यसमा फ्लेम सेल्सले पनि नाइट्रोजिनस वेस्ट अफ मेटेरियल्सहरू एलिमिनेट गर्छ प्लेटफर्मको बडीबाट ओके फ्रेन्च सेल्स हामीले सोलेन साइड पनि भनिन्छ अनि नेमाट हेल्मेन त्यसको केसमा चाहिँ रिनेट सेल हो एक्सक्रिटरी अर्गन चाहिँ रिनेट सेल नेमाट हेल्मेन त्यसको केसमा हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ प्लेटी हेल्मेन त्यसको केसमा एक्सट्रेरी अर्गन के हो भनेर सोधेको छ अब रिनेट सेल चाहिँ केको केसमा नेमाट हेल्मेन त्यसको केसमा होइन निफ्रिडिया चाहिँ अर्थोमको केसमा अथवा एनिलिड्सको केसमा होइन अब ग्यास्ट्रोभास्कुलर सिस्टम चाहिँ सिलेन्ट्रेट्सको केसमा अनि फ्लेम सेल्स चाहिँ प्लेटियम त्यसको केसमा सो आन्सर के भयो फ्लेम सेल्स भयो हो क्वेसनमा वान एन्ड टेन हेरौँ अर्गान अफ बोजानस चाहिँ रिलेटेड टू अर्गान अफ बोजानस चाहिँ केसँग रिलेटेड छ भनेर सोधेको छ ओके एक्सक्रिसन टेक्स प्लेस इन मलुस केस मलुस बाई पियर अफ किडनीज होइन अब मलुस्कामा चाहिँ होइन ओन्ली इन्भर्टिब्रेट फाइलम होइन विच ह्याज किडनी भनेको मलुस्का हो यो पनि सम्झ इन्भर्टिब्रेट मध्ये फाइलमहरू मध्ये जसको किडनी हुन्छ त्यो चाहिँ मलुस्का हो मलुस्कामा चाहिँ अपियर अफ किडनी हुन्छ दुईवटा किडनी हुन्छन् त्यो दुईवटा किडनीलाई हामीले के भनिन्छ अर्गान अफ बोजानस भनिन्छ सो अर्गान अफ बोजानस चाहिँ केसँग रिलेटेड छ एक्सक्रिसनसँग रिलेटेड छ किनभने किडनी पनि एक्सक्रिसनसँग रिलेटेड हुन्छ होइन तर त्यही मलुस्काको चाहिँ एउटा युनियो भन्ने जुन अर्गानिजम छ त्यसमा चाहिँ ग्रिन ग्ल्यान्ड हुन्छ होइन यो पनि मैले एउटा एक्स्ट्रा कुरा राखिदिएको यो जान्न ग्रिन ग्ल्यान्डको बारेमा अलिकति जान लगाएर है ग्रिन ग्ल्यान्ड ग्रिन ग्ल्यान्ड चाहिँ यसरी जान ग्रिन ग्ल्यान्ड चाहिँ युनियोमा पनि हुन्छ ग्रिन ग्ल्यान्ड चाहिँ क्रस्टेसियन्समा पनि पाइन्छ है क्रस्टेसियन भनेको फाइलम अर्थ्रोपोडा युनियो भनेको फाइलम मोलुस्का मोलुस्का अनि युनियोमा चाहिँ ग्रिन ग्ल्यान्ड जुन चाहिँ डाइजेस्टिभ अर् डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डको रूपमा काम गर्छ तर क्रस्टेसियन्समा यही ग्रिन क्रस्टेसियन्सको ग्रिन ग्ल्यान्ड चाहिँ एक्सक्रिटरी अर्गनको रूपमा काम गर्छ होइन एक्सक्रिटरी अनि यो डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डको रूपमा काम गर्छ भनेपछि यसको यो चाहिँ एनालोगस टु भर्टिब्रेट लिभर हुने भयो यो एक्सक्रिटरी अर्गनको रूपमा काम गर्छ भनेपछि यो एनालोगस टु भर्टिब्रेट किडनी हुने भयो सो ग्रिन ग्ल्यान्ड चाहिँ यसरी युनियोमा पाइने ग्रिन ग्ल्यान्ड चाहिँ डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड हो क्रस्टेसियन्सहरूमा पाइने फाइलम अर्थोपोडाको क्रस्टेसियन्समा पाइने ग्रिन ग्ल्यान्ड चाहिँ एक्सक्रिटरी अर्गन हो होइन यहाँ हेर त यहाँ ग्रिन ग्ल्यान्ड विच इज डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड एनालोगस टु बडिब्रेट लिभर बट ग्रिन ग्ल्यान्ड इज अल्सो प्रिजेन्टिङ क्रस्टेसियन्स विच एक्सट्रे एक्सट्रेरी अर्गन एनालोगस टु बडिब्रेट किडनीज बुझ्यो है यो एक्स्ट्रा एउटा एक्स्ट्रा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ त्यो भनिदिएको ओके अब हामीलाई चाहिँ यो क्वेसनको लागि त यो चाहिँदैन अर्गान अफ बोजा बोजानस चाहिँ मलुस्कामा पाइन्छ हो मलुस्कामा पाइन्छ ओन्ली इन बर्टिब्रेट फाइलम ह्याभिङ किडनी इज मलुस्का अनि त्यही किडनीको अर्को नाम चाहिँ दुईवटा मलुस्कामा वान पियर अथवा दुईवटा किडनी जुन छ होइन त्यो दुईवटा किडनी चाहिँ के हो अर्गान अफ बोजानस अर्क अर्को नाम चाहिँ अर्गान अफ बोजानस हो सो किडनी इज रिलेटेड विथ एक्सक्रिसन सो आन्सर इज एक्सक्रिसन अब के भनेको छ विच इज इनकम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको छ इनकम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम कसको हुन्छ है अब यसमा तिमीले के जान थाहा एउटा ब्लाइन्ड स्याक बोडी प्लान होइन एउटा चाहिँ ब्लाइन्ड स्याक बोडी प्लान भन्ने जान्नु पऱ्यो एउटा चाहिँ ट्युब विद इन ट्युब बोडी प्लान ट्युब बोडी प्लान 
है ब्लाइंड साइड बोडी प्लान में के होता है एवं मात्र ओपनिंग होता है यही ओपनिंग माउथ को रूप में नहीं काम कर एनएस को रूप में नहीं काम करू विद इन ट्यूब बोडी प्लान में के होता एलिमेंट्री कैनल में माउथ छुट्टे होनएस छुट्टे होके एसकैरिश में के होता एसकैरिश नेमाट हेल मिलते फ्लुक चाहे प्लेटी हेल मिलते अर्थवम एनिलीडा हो अर्थोपोड़ा यो यह कक्रोच अर्थोपोड़ा हो ओके निमा तेलमिथेस एनिलीडा अर्थोपोड़ा में के होने जिससे मान मैं स्टार देखे ये तीन टाइम इनियर में के ट्यूब विद इन ट्यूब बड़ी प्लान रुक में के होने ब्लाइंड सैक बड़ी प्लान होने पर यह कम्प्लीट भाई क्या माउथ भी एनस भी है यह तीन टाइम में के होता कम कम्प्लीट डाइजेस्टिव सीस्टम भो फ्लुक में चाहिए के ब्लाइंड साइड बड़ी प्लान सींगल ओपनिंग चाहिए माउथ को रूप में नहीं काम कर एनएस को रूप में नहीं काम कर सो यो कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सीस्टम सो आंसर के भाई फ्लुक भाई है फ्लुक्स कमन और फाइलम प्लेटी एलमिथेस अर्गनाइजम्स विच बिलंग टू फाइलम प्लेटी एलमिथेस हेव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सीस्टम इन इन सम स्पेसिज इट इज कम्प्लिटली अब्सेंट है अब प्लेटी एलमिथेस में कुने में इनकम्प्लीट होने में अब्सेंट भी होता फर एक्जापल टेप वम टेप वम में डाइजेस्टिव सीस्टम नहीं होते हैं अब फ्लुक्स में के होता ब्लाइंड सैक बोडी प्लान होता इन विच सिंगल पोर एक्सेस बोथ माउथ एंड एनएस सिंगल पोर नहीं माउथ रनएस को काम करने भाग हमें कि भाई इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सीस्टम भाई सो आंसर के भाई फ्लुक भाई एसकैरिज मैट एलमिथेस अर्थम चाहे एनिडी टाइम में पर्स अर्थपोड़ा चाहे इस अभी कक्रो चाहे अर्थपोड़ा में पर्स इन तीन टाइम में ट्यूब विद इन ट्यूब बड़ी प्लान होता सो इन में इस हमें कम्प्लीट डाइजेस्टिव सीस्टम बना मिले फ्लुक प्लेटी एलमिथेस हो है प्लेटी एलमिथेस में ब्लाइंड सैक बड़ी प्लान होता ब्लाइंड सैक बड़ी प्लान में हमें कम्प्लीट डाइजेस्टिव सीस्टम बन मिले सो आंसर इज फ्लुक ओके अब पल इज प्रड्यूस फ्रम अब पल के प्रड्यूस कर पल अस्टर भाई अर्गनिजम ने प्रड्यूस कर पल अस्टर कि पर्चा मधुस्का में पर्च है मधुस्का में पर्च रप्सन में जी देख सब मधुस्का को क्लास है अब पल यो जो पल अस्टर है पिंक टाड़ा बलगारिश भी भाई है पिंक टाड़ा बलगारिश भी भाई है यह मधुस्का को इक्जापल हो यह मधुस्का को कुछ क्लास में होता पेलेसाई पोर्ड में हो कि सेवालो पोर्ड में हो कि अप्लाय को फोरा हो कि मोनोप्लाय को फोरा है ये टिक लगा जान पर्ने कोई सही घोक्न पर्ने कोई सर पेलेसाई पोर्डा बने मधुस्का को क्लास हो है इसमें के होता यूनिओ हो टेरेडो होनी पिंक टाड़ा बलगारिश पल अस्टर भी हो सो आंसर के रहता पेलेसाई पोड़ा रहे पेलेसाई पोर्ड्स बाट पल प्रड्यूस होते क्यों पेले साइपोर्ड को इक्जापल पल अस्टर अथवा पिंक टाड़ा बलगारिश हो ये पल अस्टर ने प्रड्यूस कर पल प्रड्यूस कर पल प्रड्यूस कर पल अस्टर में के होता तो इस पल प्रड्यूस कर पल अस्टर को मेन्टल को कलम नार्स हेल्प कर सीओएलयूएमएनएल कलम नार्स ये पल प्रड्यूस करना हेल्प कर है पिंक टाड़ा बलगारिश पल अस्टर पोल अस्टर सिक्रेट्स पल बाई कलमनार एपिथेरियल सेल्स अफ मेन्टल इसको मेन्टल कैविटी को मेन्टल को मेन्टल में के होता कलमनार एपिथेरियल सेल्स होता जिस पल प्रड्यूस करना पल सिक्रेट करने हेल्प कर ओके सो पल इज प्रड्यूस फ्रम पेले साइड पोर्ट्स है अब के सर को विच इज एसोसिएटेड विथ एक्सप्लाइजुलेसन लाइन मलेरिया सो है एक्सप्लाइजेसन को अभी एक्सप्लाइजेसन के होता मस्क्यूटो को गट में होक्सप्लाइजेसन मस्क्यूटो को गट में होना अब हम इथ्रोसाइटिक सीजोगनी में के होता है गैमेटोसाइट प्रड्यूस होके गैमेटोसाइट अब म अब मस्क्यूटो को गट में जाना मस्क्यूटो को स्टोमक में जाना अभी अब एटा चाहे माइक्रो गैमेटोसाइट हो मेगा गैमेटोसाइट हो हो अब यह माइक्रो गैमेटोसाइट सर जो ये माइक्रो गैमेटोसाइट बाइटने साइड पर वीप लाइक स्ट्रक्चर इस डिवलप होना यो वीप लाइक स्ट्रक्चर डिवलप होगा हमें के भाई ये प्रोसेस एक्सप्लाइजुलेसन भाई कि डिवलप होता अरे वीप लाइक स्ट्रक्चर माइक्रो गैमेटोसाइट्स कहाँ सोधे कहाँ सोधे मस्क्यूटो को गट में एक्सप्लेसन कहाँ हो सो मस् मस्क्यूटो को गट में होना यो वीप लाइक स्ट्रक्चर से पच्चीस ये डिटैच भर के बन स्पम बन मेल गैमेट बन कैटा स्पम बन अलमोस्ट सिक्स टू एट एप्लोइड स्पम्स बन सो एक्सप्लाइजेसन अकर्स इन माइक्रो गैमेट 
of plasmodium during sexual life cycle. Sexual life cycle ka hauncha? Mosquito ko gut ma hauncha? Or sexual life cycle of plasmodium ka hauncha? Human ko RBC ra liver ma hauncha. Hai? Ani expiration chai ki sanga hauncha? Ki ma hauncha raicha? Micro gamete ma hauncha raicha? Hai na? Just expiration by passage short day after that chai ki bandha raicha? Sperm bandha raicha? Male gamete bandha raicha? So, expiration is associated with micro gamete. Simple question ma hauncha? Hai na? Okay. Like now. In which organ hemozoin is stored by the organ? In organ, liver is stored in the spleen, in the lungs, in the kidney, hemozoin. Hemozoin is what is produced in plasmodium life cycle, in human RBC. In human RBC, in erythrocytic seizure, in hemozoin is produced. Hemozoin and malarial parasites are stored in spleen. जब हम कुछ पर्सन में मलेरिया लगता है बेला एमोजोइन प्रड्यूस हो जो चाहे कह गए स्टोर हो स्प्लिन में वेन पर्सन सवार फ्रम मलेरिया सो स्प्लिन गेट्स इनलाज इन मलेरियल पेसेंट्स मलेरिया लगा पेसेंट में पेसेंट में स्प्लिन इनको इलाजमेंट देखि ये स्प्लिन नर्मल पेसेंट नर्मल मं में सान तर तिमी मलेरिया लगे तिम स्प्लिन के होता इलाज होता है हमें कि भाई स्प्लिनो मेगाली भाई ओके इनलाज मेगाली बने को इनलाज हो एक्रो मेगाली बने को हमरो बोन्स और इनलाज बने है ना स्प्लिनो मेगाली बने को स्प्लिन को इनलाजमेंट है ना इन्फेक्शन ऑफ मलेरिया इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्प्लिन रॉप्सर एंड स्प्लिनो मेगाली ओके सो आंसर की बात अब कौन ऑर्गन में चाहिए मलेरिया को बेला में कौन ऑर्गन में चाहिए हेमोजन का रेस्टोर होता है जैसे स्प्लिन में रेस्टोर होता है जैसे सो तेरे बेला से हम लोग तो पर्सन में क्या देखें सर स्प्लिनो मेगाली S P L E N O M स्प्लिनो मेगाली देखें सर स्प्लिन को इनलाजमेंट होता है जैसे साइज में अब और कोई सुनें ना इन्फेक्टिव स्टेज अ प्लाज्मोडियम बायोपेक्स अ प्लाज्मोडियम लाइव इसको दूध जाए स्टेज जाना पड़ता है और तुम्हारे कॉजेटिव स्टेज जाना पड़ता है और एक कॉजेटिव स्टेज जाना पड़ता है और इन्फेक्टिव स्टेज जाना पड़ता है कॉजेटिव स्टेज लाइक तुम्हें आमले की बनाने पर सक्सेस फीडिंग स्टेज में बनाना सक्सेस ओके कॉजेटिव स्टेज साइन गैमेटोसाइड हो इन्फेक्टिव स्टेज साइन स्पोरोजोइड हो ये लाइक ना इस ये जो स्पोरोजोइड साइन इन्फेक्टिव स्टेज तो सोया आंसर ये बाय ओके इन्फेक्टिव स्टेज चाहिए स्पोरोजोइड हो पॉजिटिव स्टेज चाहिए ट्रोपोजोइड हो ट्रोपोजोइड को आती बेला बन सकता इरिथ्रोसाइटिक सी जवान को बेला बन सकता ट्रोपोजोइड अन्य स्पोरोजोइड बने को डायरेक्ट चाहिए मस्कियूट होने इससे हम लोग जो तीमरा हाथ बायो लमाने भी हाथ तीमरा हाथ बायो अन्य मस्कियूट ले आती ह है ना तुम्हारे हाथ में टोक्यो मस्किटो ले अंत तो मस्किटो ले जाए तुम्हारे हाथ में क्या सोर्स है सलाई बात सोर्स है तो मस्किटो को सलाई में क्या होना चाहिए स्पोरोजोइड्स आ रहे होंगे है ना मैं बोलती हूँ ना इन्फेक्ट कौन सा ही बाया था स्पोरोजोइड बाटा बाया है ना तो इसका अंदर तेरा हमले Which one is the most important character of mammal? Mammal को important character क्या होता है सब पंद्रह important character है ना characteristic feature क्या हो diaphragm होगी, ovary, pelvis होगी, four chambered heart होगी, kidney होगी, kidney तो अब और मापने उनसे बन से mammal को मात्रा में बना four chambered heart तो boards में बने उनसे ये सो ये बने बना है ना ovary, pelvis mammal से मात्रा होता है ना और बने उनसे तो ला diaphragm से mammal से मात्रा है उनसे सो आंसर diaphragm बा ओके diaphragm is a unique mammal and muscle है ना essential for respiration दो � मैमोलियन मसल यूनिक मैमोलियन मसल जो अरुण में पाइन डायफ्राम है इसलिए मैन में अथवा मैमल्स में कि हेल्प कर रेस्पिरेशन में हेल्प कर ओके यो ह्यूमन में डायफ्राम है हर्स में डायफ्राम है अस पच्चीस विभिन्न उ जैकल में डायफ्राम छाइना डायफ्राम मऊस में डायफ्राम छाइना तर बर्ड्स में डायफ्राम छेन ये है फिश में डायफ्राम छाइन तर कैट में डायफ्राम छ अरे चार दिन मैं मंसा सर में क्यों मंसा डाइट प्लान सा ठेक कर लॉन्ग्स को ताला मंसा ताकि ऐसे कि मैं एड करने सकता हूँ कि मैं हेल्प करने सकता हूँ मैंने रेस्पिरेशन मेल करने सकता हूँ ओके सो आंसर के बाय यूनिक मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मैं मंसा सोले सो आंसर इस डाइट प्लान बिकॉज़ इट इस � न्यूक्लियस बंदा अपने और आये उड़ाते हैं ऑर्गन है उनसे चला हमले एक्रोसोम में इंसान यू एक्रोसोम को फंक्शन क्यों होता है ओके लाइन तो फंक्शन ऑफ एक्रोसोम इज़ टू हेल्प स्पम गेट थ्रू द एक्स प्रोटेक्टिव कोट एंड अलाउ प्लाज्मा मिलेंस ऑफ स्पम एंड एक टू फ्यूज है ना अब ये रहता ह� एक को प्रोटेक्ट जैसे मानो यो ए हो पाने 
यो ये को बाहर से नहीं प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होने चाहिए यो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन लाइफ फ्यूज बनाए रहा तो इस पर हम रहा एक लाइफ से फ्यूज कराने काम से किया रहेसा यो एक को मेम्ब्रेन लाइफ से क्या कर रहा डिजाल्व कर रहा है ना इस पर हम रहा एक लाइफ फ्यूज कराने काम कौन सा करेसा एक्रोसम करेसा एक्रोसम माने को योटा ऑर्गन you say simply get a severe acidic vacuum right just much a number of hydrolytic enzymes on some and two hydrolytic enzymes like you got a eco membrane like dissolve got it up is palm that's a excellent of use got on a help got to it so you know it'll dissolve got any work currently answer you have dissolving penetration of one company have a priority get enough for a dissolving you know my LSA till I dissolve got a egg the spam piece की गाना एल्ब कर रहा है की गाना एल्ब कर रहा था तीन यार लोग को चाहे बेर गराए दिन सा है ना तो तीन यार लोग से फ्यूज गराए दिन सा सो वही तो फंक्शन है एक्रोजम इस पाम अने मने पेनिट्रेशन मानना नहीं प्रायोरिटी तिलाए दिन पर डिजाइनिंग लाए दिन पर ओके किलिंग था उधर यही ना रिप्रोडक्शन � लॉन्ग्स बाढ़ मात्रा रेस्पायर कर सकते हैं। तारा फ्रॉक को केस में ऐसे ऐले ऐबड़ा की बाढ़ कौन सा सकता है? स्किन बाढ़ कौन सा सकता है? ये उटा जाएं बकल कैविटी बाढ़ कौन सा सकता है? रेस्पायर अनि थर्ड नंबर में जाएं ले लॉन्ग्स बाढ़ कौन कौन सा सकता है? स्किन बाढ़ कौन था हरी जाएं पॉल ये मध्य कून बटर रेस्पिरेटर रेस्पायर कर सकते हैं सो देखो सर स्किन ओनली स्किन प्लस लंग्स स्किन लंग्स बकल कैविटी तीन टाइप आटा की बकल कैविटी में आता है यार यो तुम्हें स्किन सर कर रहा है अपने उनसा ये ना यूटेनियस रेस्पिरेशन से कोटी वेला उनसा स्किन बटर रेस्पिरेशन कोटी वेला उनसा हाइपरनेशन अब बाको फेरेंजल रेस्पिरेशन को अतिबला करते हैं तब ऑक्सीन खासे चाहिए कौन होता ही ना उसलाय है ना तो ये बात से बाको फेरेंजल ये होता ही तेरे कम होता है इसे फाइव परसेंट मात्रा होता है इसे है ना अन्य पॉल्मोनर रेस्पिरेशन से जब ओटू हाई डी ओटू को डिमेन ऑक्सीन बॉडी में जैसे ऑक्सीन को कौशल इतने रेस्पायर करते हैं बने सुधे कौशल हाई बार नेशन को बेला में से क्यों कौशल रेस्पायर करते हैं जैसे स्किन बटर रेस्पायर करते हैं जैसे डेट इस क्यूटेनियस रेस्पिरेशन सो आंसर इस क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है स्किन नहीं यूज़ जो दो रहेंगे आंसर सही सो ऑप्शन ये बारे � मानो सो देखो सर इंटरनल जुगल है ना सब स्कैपुलर ओनली इंटरनल जुगल ओनली सब स्कैप ओनली स्कैपुलर जुगलर प्लस स्कैपुलर नहीं अब औरत को सॉरी फ्रॉग को सही बेनस सिस्टम इस तो उनसा है ना जो बेनस सिस्टम बड़ा मानते हैं जो पार्ट लाया है सही हमले जूम कर रहा ये और निकाले पसं है ना यो इनर बिनर बाय बेन बायो अन्य यो चाहिए इंटरनल जुगुलर बेन बायो अन्य यो चाहिए क्या हो सॉफ्ट स्कैपुलर बेन बाय लाइक इंटरनल जुगुलर रा सॉफ्ट यो इंटरनल जुगुलर बायो यो चाहिए सॉफ्ट स्कैपुलर बायो यो जितना मिले रखी बने कौन सा था इनो मिनट बेन बने कौन सा ओके यो दूसरी टाइप इंटरनल जुगुलर सब स्कैपुलर बेहन में इधर से इनोमिनेट बेहन बने का उनसा है ना सो आंसर के बाय इनोमिनेट से इंटरनल जुगुलर सब स्कैपुलर में इधर बने का उनसा है ना सो आंसर थे ऑप्शन ए बाय ओके अब वन हंड्रेड ट्वेंटी लास्ट क्वेश्चन यो वीडियो का सा लास्ट क्वेश्चन है ना बाबा कि बने का समय वो इन विच डायबिटीज वाटर अमाउंट इज हाई बट ग्लूकोज नॉट फाउंड इन यूरिन कौन ही कौन डायबिटीज में है सही यूरिन में सही कि को अमाउंट वाटर को अमाउंट हाई उनसा ने वाटर को अमाउंट सही हाई उनसा ने ग्लूकोज सही प क्यों सही आंसर क्यों बन डायबिटीज इंसिपिटेस अब कौन सा रीता लाया था डायबिटीज इंसिपिटेस हम लोग कौन सी बेला उनसे बने जा बात सही हम लोग पीटीटरी क्लाइंट ले सही पीआई पीटीटरी क्लाइंट ले 
एडीएच को सिक्रेशन लाई कम कर दें चाहे एंटीडायोरेटिक हार्मोन को सिक्रेशन लाई कम कर दें चाहे अब एंटीडायोरेटिक सिक्रेशन हार्मोन को एंटीडायोरेटिक हार्मोन को सिक्रेशन कम बाय वाली क्या उनसे बने आम्रो बॉडी ले अमा वाटर एब्सोर्ब करने सोख देना है ना फिल्टर भाई रहा कौन सा तब ऐसे ही हमले वाटर रही अब सब करना पड़ता है किन्हीं रामों संगा तो एंटीडायोरेटिक हार्मोन को कम ही में से किन्हीं रामों संगा सही वाटर अब सब करना सकते ना वाटर अब सब करना सकते ना मतलब जैसे हम लोग बॉडी को मैक्सिमम वाटर सही यूरिन बटा जाने वाला है ना वैसे तो � सो अंतित तो अब क्यों नहीं भाई अब यार आई हम लोग बोले बातों मैक्सिमम वाटर का आपको सब यूरिन बाटा बनाने से हम लोग तीर खाला नहीं भाई बॉडी पॉली डिप्सिया नहीं भाई है ना अब ये ये रहा जब इनके सब डायबिटीज इंसिपिटेस पिटिटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस लो अमाउंट ऑफ एडियस एडियस को अमाउंट लो उनसे ड्यूटो डिफिशिएंसी ऑफ एडियस एब्जर्शन ऑफ वाटर डॉसन टेक प्लेस अब एडियस को डिफिशिएंसी बाव करने हम लोग बोले ले एब्जर्ब करना पानी बाहर जाना नौ दिन आपानी वाटर लाए पानी एब्जर्ब कर रहा है ना साउंड आई ना सो एब नॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पासेस फ्रॉम यूरिन यूरिन वाटर लाइज साइन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पास होने सा एंड ह्यूज लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस सो पेशेंट डिवेलप्ड द सिम्टम्स ऑफ एक्सट्रीम थर्स्ट है ना बॉडी तीर खा लाइक्स करेंगे वाटर बॉडी बाटा पानी सही मत दे रही कोई रहा कौन सा हम लोग पॉली एप्स जब हमने समाल दे रहा है ना सारे कौन सा ही ना सो एक्सट्रीम थर्स्ट उनसे जाएंगे पॉली डिप्सिया बने इनसे रा एक्सट्रीम पैसेस अब दे रही पैसेस � है ना सो डायबिटीज इंसिपिटेस को किस में सही मैंने यूज़ नहीं किस संगर रिलेटेड्स है ना ग्लूकोज का अमाउंट संगर रिलेटेड्स है ना यूज़ नहीं वाटर है ना हमारे यूरिन में सही क्या मतलब बॉडी वाटर में सही सो आंसर के बाद डायबिटीज इंसिपिटेस और डायबिटीज मेलाइटस मेलाइटस माने कौन है स्वीटो मेलाइटस स्वीट होने चाहिए है ना डायबिटीज मेलाइटस बाबू किसमें चाहिए ना चाहिए बाय ना तो यूरिन से क्या होने चाहिए स्वीट होने चाहिए ओके डायबिटीज मेलाइटस में ग्लूकोस लेवल आप ब्लड इज हाई अबे राइट डायबिटीज मेलाइटस होता है क्या होने चाहिए हमारे ब्लड में ग्लूकोस को लेवल हाई होने चाहिए अब हमारे बॉ ग्लूकोस को लेवल हाई सा होने हम लोग बोले जाते हो फल ना खोच्चा ग्लूकोस को लेवल अदर एक्सेस ग्लूकोस तो एलिमिनेट करना खोच्चा तो एलिमिनेशन से क्या आवारा बन्स मानी यूरिन बाटा बन्स आगे है ना सो यूरिन हैज हाई लेवल ऑफ ग्लूकोस सिंस किडनी ट्राइस टू रिमूव एक्स्ट्रा ग्लूकोस बाय पासिंग थ्रू यूरिन बट इन केस ऑफ डायबिटीज इंसिपिटेस ब्लड ग्लूकोज लेवल इज नॉर्मल डायबिटीज इंसिपिटेस में ब्लड ग्लूकोज तो नॉर्मल नहीं होने से तारा प्रॉब्लम्स हैं किस अंग में से किडनी संग में से सिंस इट इज नॉट एबल टू कंसेंट्रेट यूरिन है ना किडनी ले जाइए हम लोग यूरिन ले कंसेंट्रेट वाटर से हाई होने चाहिए बनने सोल्वेंट इंसिपिटेस में है ना कुन डायबिटीज में से यूरिन में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होने चाहिए बनने सोल्वेंट से डायबिटीज में लाइट एसेंसर होने वाला है सो है ना आज उसका हमें इतनी नहीं करने से हमें लियो पार्ट में से जुलाजी को 20 वाला क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं नेक्स्ट पार्ट में हमें जुलाजी को नेक्स्ट 20 वाला क्वेश्चंस कंप्लीट करें था हमें जुलाजी पे निशान नहीं था तो इस पर से हमें बोर्ड नहीं थे लागने से ओके सो टिल देन कीप रीडिंग कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस यू कैन सब्सक्राइब आवर सेनल सो हमें जैसे नेक्स्ट पार्ट 